Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, today I, I would like to discuss with you the advantages and limitations of protected horticulture. Protected uh, production can reduce the amount of water and chemicals used in uh, the production of high value crops compared to open field condition. Uh, protected uh, cultivation ke zare se hum hum resources ki bachat kar sakte hain resources ki bachat kar sakte hain agricultural produce lene ke liye aur resources se murad pani nutrients uh, uh, solar radiation etc. So, hum kam resources mein jayada paidawar uh, hasil kar sakte hain protected cultivation ke zariye jo ki open field condition mein uh, uh, ye fayda hasil karna uh, itna mumkin nahi hota. Iske ilawa uh, protected cultivation ke bhoos se aur bhi fawaid hain Misal ke pe, crops can be grown under adverse weather conditions around the year and off season and fetch better return to growers. Hum uh, jo hai year round production hasil kar sakte hain na masayad mosmi halat mein bhi hum jo hai better, better paidawar le sakte hain achhi quality hasil kar sakte hain off season production kar sakte hain to jiske zariye se जो है मार्केट में हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस नार्मल जो रूटीन से पहले हम भेज सकते हैं और ज्यादा मुनाफे कमा सकते हैं और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को साल साल हार्टिकल्चर प्रोड्यूस की अवेलेबिलिटी मुमकिन रहती है Second one is the adverse climate for crop production can be overcome by different systems of protected uh, cultivation. Adverse climatic conditions say hum apne podo ko bacha sakte hain via protected cultivation. Shiri sardi se bacha sakte hain, frost se bacha sakte hain, hair storm se bacha sakte hain. So these are the advantages of protected cultivation. Uh, the third one is multi multiple cropping on the same piece of land is possible via protected cultivation multiple cropping hum hasil kar sakte hain through uh, through this mode of cultivation fourth one is production of high quality and healthy seedlings for the transplanting in the open field uh, is possible uh, via this system ye uh, both important jo uh, hai uh, point hai jisme hum protected cultivation ki zariye se hum healthy or quality seedlings paida kar sakte hain kyunki enclosed environment mein hote hain aur uh, adverse environmental condition nuksan nahi de pate podo ko under protected cultivation to to healthy quality aur aur disease free सीडलिंग्स हम हासिल कर सकते हैं और जिससे जिससे बहुत फायदा हासिल होता है फार्मर को यूज ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड पर यूनिट एरिया से हम ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें एज कंपेयर विद द ओपन फील्ड कंडीशंस मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 6 मरला जमीन है और आप अगर उसको अच्छी तरह तैयार करके कर लेते हैं और अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं आप उन पे आप लेट्स से आप मस्क मैना लगा लेते हैं लेट्स से आप ओकरा या कोकम्बर लगा लेते हैं तो आपको पर छह मरले के हिसाब से जो पैदावार हासिल होती है वो बहुत ज्यादा हासिल होती है जिससे मुनाफा ज्यादा हासिल होता है और रिसोर्सेज की भी बचत होती है यही छह मरले की जमीन जो है वो अगर आप ओपन फील्ड में अगर आप यही क्रॉप लगाएं तो पर यूनिट एरिया जो है आप पैदावार इतनी ज्यादा हासिल नहीं कर सकते रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि 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 कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता तो पौधा जो है वो जो है ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता ज्यादा रिसोर्सेज का ज्या हो जाता है वाया ड्रेनेज वाया लीचिंग और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस भी पौधे पे असरअंदाज होते हैं तो बेसिकली यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन जो है आपकी पैदावारी पैदावार सलाहियत में इजाफा कर देती है सिक्स्थ वन इज दी सपोर्ट्स टू प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी एंड क्लीन प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी और क्लीन प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं uh next one is uh 
it makes the cultivation of crop possible in areas where it is not possible in open conditions uh, such as high altitude de and uh, deserts uh, aise areas maujood hain jahan pe jo, jo ki cultivable nahi hain abhi tak uh, aur uh, main wajah ye hai ki wo podo ki growth uh, रिक्वायर्ड कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पे मीट नहीं करती वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती मिसाल के तौर पे अगर हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ पे हो सकता है कि जी वहाँ पे फर, फर्टाइल साइल का होना बहुत कम होती है अगर डेजर्ट एरियाज हैं या एरिड एरियाज हैं तो ड्राई लैंड है बेसिकली वहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है प्रिवेल करता है और अगर पानी की रिसोर्स नहीं है तो प्रोडक्शन ऑप्टिमम प्रोडक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है तो ऐसे एरियाज़ में हम थ्रू प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स लाइक टनल फार्मिंग और फॉर एग्जांपल लाइक ग्रीन हाउसेस इंस्टॉलेशन हम जो हैं पैदावार हासिल कर सकते हैं पौधों को ग्रो कर सकते हैं एट एडवाटेज इज that it it makes vertical cultivation of crop possible using the technologies like hydroponics aeroponics or by use of vertical beds for production vertical cultivation se murad ye hai ki ji aap support farm karte hain aur podo ko aur podhe upward मूवमेंट करते हैं ग्रो करते हैं एज कम्पेयर विद द ओपन फील्ड सिस्टम वेयर द प्लांट्स ग्रो हॉरिजेंटली ऑन द सॉइल सरफेस और हॉरिजेंटल सॉइल सरफेस पे पौधे की ग्रोथ का ये ड्रॉबैक होता है कि जी कि एक तो वीट कंपटीशन जो है वो वीड अगर हैं तो पौधा जो है कंपटीशन का शिकार हो जाता है और न्यूट्रेंट्स अवेलेबल नहीं होते पौधों को ऑप्टिमम और दूसरी बात यह है कि जी अपवर्ड हॉरिजेंटल मूवमेंट से ये भी है कि जी बाज़ दफ़ा लैंड लेवलिंग सही नहीं होती हो तो बारिश का पानी या अगर आप चैनल सिस्टम में पानी देते हैं तो पानी बाज़ दफ़ा ओवरफ्लो हो जाता है और और पौधे जो है पानी में जो है रह जाते हैं जिसे गलने सड़ने का अमल होता है या उनका जो फल है वो गल सड़ जाता है तो इन तमाम मसाइल से ये ये प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इन तमाम मसाइल से पाक है और मुख्तफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी लाइक हाइड्रोफोनिक्स पानी में पैदा पैदा पानी में पौधे को हासिल करना या एरोपोनिक्स एक और अलहदा सिस्टम है जिसमें पानी कम लेकिन हवा का निज़ाम होता है हवा लेकिन एक इंक्लोज इंक्लोज इन्वायरमेंट होता है जड़ें बंद होती हैं एक एक बॉक्स टाइप इन्वायरमेंट में और उसमें हवा के जरिए से इंजेक्ट किया जाता है न्यूट्रेंट्स को बाहर इन तफसीत में जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर सिंपल बात यह है कि वर्टिकल कल्टिवेशन पॉसिबल है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट स्टडीज नंबर नाइन्थ इज दैट द डिजीज फ्री सीड प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी इज पॉसिबल हाई क्वालिटी द डिजीज फ्री सीड प्रोडक्शन ऑफ हाई टेक क्राफ्ट बिकम ईजी अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर डिजीज फ्री इन्वायरमेंट मौजूद होता है इंसेक्ट पेस्ट से पाक हो इन्वायरमेंट होता है इंसेक्ट पेस्ट अटैक नहीं कर सकते अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशन तो हम एक बेहतरीन क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं सो ये टेंथ और टेंथ पॉइंट और एलेवेंथ पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ट्वेल्थ है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन सेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीट इज़ ईजियर सो हम बेहतर तरीके से इन सेक्ट डिजीज वीट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड अनदर एडवाटेज इज दैट द मेनटेनेंस ऑफ स्टाक प्लांट्स एंड कल्टिवेशन ऑफ ग्राफ्टिड प्लांट्स प्लांटलेट्स एंड माइक्रो प्रोपर्टी प्लांट्स आर ईजियर सो हम स्टाक प्लांट्स जो हैं या हम ग्राफ्टिड प्लांट्स जो हैं उनको हम मेनटेन कर सकते हैं थ्रू प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट थ्रू वाया द इंस्टॉलेशन ऑफ शेड नेट्स लेथ हाउसेज तो हम इनको जो है एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से पा कर सकते से से महफूज बना सकते हैं एक्लोमेटाइज कर सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फॉर नर्सरी ग्रोअर्स एडवांटेज के साथ साथ 
कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्रोटेक्टेड हार्टिकल्चर या कल्टिवेशन के मिसाल के तौर पे मैनुअल और हैंड पॉलिनेशन इन क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स लाइक क्यूकरबेट्स और और डेवलपमेंट ऑफ देयर पार्थिनोकार्पिक हैबिटेट वैरायटीज मैं इस का मतलब ये है कि जी चूंकि इंक्लोज एनवायरनमेंट होता है तो फ्लाइज का हनी बीज का दाखला इतना आसान नहीं होता तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कुकरबीट से जहां जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन के बगैर फ्रूट सेटिंग नहीं होती फर्टिलाइजेशन नहीं होती फ्रूट सेटिंग नहीं होती तो उनमें हमें मजबूरन हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है या फिर हमें ऐसे ऐसे कल्टीवर्स का इंतखा करना पड़ता है जिनमें पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पेश आती जैसे कि पार्थिनो कैप्रिट पार्थिनो कार्पिक हैब्रिड्स हैं या वैराइटीज़ हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं सेकंड जो है एक्सपेंसिव शार्ट लाइफ एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लैडिंग और कवरिंग मटीरियल एक एक्सपेंसिव तो है ही एक्सपेंसिव मेथड है प्रोडक्शन का अच्छा फिर जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इसके जो फ्रेम वर्क है फ्रेम मटेरियल है वो जो है एक्सपेंसिव होता है ज़्यादातर मेटल्स का यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का वो मैम एक्सपेंसिव ठीक है और साथ साथ जो कवरिंग मटेरियल हैं जो प्लास्टिक शीट्स हैं या री फाइबर है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं अगर आप मैं आप फाइबर की तरफ जाते हैं तो वो महंगा है लेकिन कदर देर पा है और अगर आप प्लास्टिक शीट की तरफ जाते हैं तो इनमें भी मुख्तलिफ इकसाम हैं सस्ते जो हैं वो देर पा नहीं होती वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई आठ महीने बाद या सब या या बारह महीने के बाद वो 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 टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और फिर आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है तो ये चंद लिमिटेशन हैं थर्ड वन लैक ऑफ अप्रोप्रेट टूल्स एंड मशीनरी बाज मौक़ों पे अप्रोप्रेट टूल्स चाहिए होती हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए कवरिंग मटेरियल को इंस्टॉल करने के लिए या मशीनरी चाहिए होती है वो दस्तियाब नहीं होती फोर्थ लिमिटेशन स्ट्रक्चर कास्ट इनिशियली लुक्स अनफोर्डेबल इनिशियल कास्ट जो इसके स्ट्रक्चर के जो है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चूँकि होता है तो जो हमारा एवरेज जो हमारा जो फार्मर है जो वो जो है उस वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता गो कि इसकी इनकम जनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है नॉर्मल ओपन फील्ड से तकरीबन दो तीन गुना ज़्यादा इनकम ये जनरेट करता है लेकिन इनिशियल कास्ट इसकी ज़्यादा है तो फार्मर्स के पास अगर पैसा नहीं होता तो वो इसकी तरफ रागब नहीं होता फिफ्थ वन इज फार्मर्स विद जीरो रिस्क अफोर्डेबिलिटी डू नॉट कम फॉरवर्ड टू अडाप्टिड फार्मर ऐसे जिनको पास एक तो पैसे नहीं होते और बाकी वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसकी तरह बिल्कुल रागब नहीं होते या बड़ी मुश्किल से होते हैं मिसाल के तौर पर क्योंकि ये एक टेक्निकल फील्ड है ये टेक्निकल नो हो इसके लिए चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या कवरिंग के लिए अगर आप ये सिंपल मेथड जो हैं प्लास्टिक हाउसेस भी अगर बनाना चाहते हैं प्लास्टिक टनल्स उसके लिए भी टेक्निकल नो हाउ करना बड़ा ज़रूरी है फिर इनके लिए मखसूस मखसूस वराइटीज़ का इंतखा करना पड़ता है ठीक है और अगर वैरायटी का इंतखा सही नहीं होता तो पौधा सही मैनों में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करता फ्लावरिंग सही नहीं करता अंदर क्लोज इन्वायरमेंट क्योंकि वो एडाप्ट नहीं होता प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के लिए तो जिससे यील में कमी वाक्य हो जाती है और और फिर फार्मर जो है डिस्करेज होता है दिस वॉज आल अबाउट द एडवाटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स थैंक यू सो मच